ഇതൊരു ഫത്വയാണ് ഫത്വ ഓഫ് തൈൻ നമ്പർ നാല് ഒന്ന് നാല് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഡേറ്റ് ഹിജറ വർഷത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിലെ ഡേറ്റ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരം അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് കമ്മിറ്റി സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള അവരുടെ ദ പെർമനൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫോർ സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആൻഡ് റിലീജിയസ് സാങ്ഷൻസ് ഇൻ സൗദി അറേബ്യ അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അബ്ദുൽ അസീസ് ബെൻ അബ്ദുള്ള ബെൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഷെയ്ഖ് അയാളാണ് ചെയർമാൻ ബക്കർ ബെൻ അബ്ദുള്ള അബു സയ്ദ് മെമ്പർ സലാ ബെൻ ഫോസൻ അൽ ഫോസ ഫോസാൻ മെമ്പർ എന്നിട്ട് ആ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഫത്വയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ട്രൂ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് മുസ്ലിംസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സെഞ്ചുറീസ് ടു റിസോർട്ട് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് ദി ദീസ് അൺലോഫുൾ പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് വെർ ഇമ്പോർട്ടഡ് ടു അവർ കൺട്രി ത്രൂ ദ ഇമ്മോറൽ വീഡിയോസ് ദാറ്റ് വെർ ബീങ് സെൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഫിഡൽസ് ആൻഡ് ദ എനിമീസ് ഓഫ് ഇസ്ലാം as for the tying of the messenger of god to his fiancee aisha adayidu ningal idu ee tying um angante karyangal okke cheynadu bayangara neema virudana adokke islaminte enemies um okke kondu vanna karyangalana pakshe ee messenger of god inde god aisha ne tying cheyida karyathine petti parayanengil ennitte thodarnu parayana she was 6 years old and he could not engage in sexual intercourse with her because of her young age avalku vayas 6 vayas ulladu kondum aval avalde janendriyangal valarcha praabikkathathu kondum therefore he used to place his penis between her thighs and rub it lightly adeham adeyathinte janendriyam avalde rendu thodagalku idayil vechu valare light aayittu rub cheyyumayirunnu in addition the messenger of god had full control of control of his penis in contrary to the believers maatra alla ee messenger of god ne adhayathinte janendriyangalde moolle muluvan control undayirunnu mattu vishwasigalil ninnu vyathyasthamayittu therefore it is not permit to practice tying adu kondu ee tying ennu parayna sambhavam ningal practice cheyyerudu whether in weddings or at homes or schools due to its harm a grave harm and may god curse the infidels who bought this practice to our countries appo adana ee fatwa appo idile parayunnathu adhayathine ഭയങ്കര കൺട്രോളായിരുന്നു ഉത്തരം ഈ കൺട്രോൾ ഉള്ള ആൾ എന്തിനാണ് ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു ഇത്രയും വൃത്തികേട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളെ ഇവർ ഈ മഹോന്നത എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ നാണമാവില്ല ഇവർക്ക് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ കുറ്റം പറയാനും നടക്കുന്നു അന്നൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുക അത് ചെയ്യില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെ മുഴുവൻ കുറ്റം പറയും അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിന്നിച്ചേ നിന്നിച്ചേ എന്ന് മണ്ട് കരച്ചു ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇവന്മാര് വേദഗ്രന്ഥമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അള്ളാഹു ഈ പണി അതെ അതെ ഈ പണി കാണിച്ചവനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ഗോഡ് ഇവനെയൊക്കെ വിളിക്കേണ്ടത് മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസർ എന്നാണ് അവനെ വിളിക്കേണ്ടത് എന്തൊരു വൃത്തികേടാണ് എന്നിട്ട് മാനവൽ മഹോന്നത് നാലാമത്തെ ദിവസമാണ് മുഹമ്മദ് ഈ മുഹമ്മദ് നബി നമുക്ക് നബി മാറ്റാൻ കേട്ടോ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ധാർമ്മികത വെച്ചാൽ മതി ഈ നബി എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ നബിയാന്നെ അള്ളാഹുന്റെ നബിയാണ് അല്ലാതെ സിഷ്ടാവായ ദൈവത്തിന്റെ നബിയല്ല എന്തായാലും ഈ നബിയെ മാറ്റിയാക്കാം 
മറ്റൊരു കാര്യാ അതായത് നബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിൽ നബി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ ഇയാൾ എന്ത് പ്രവചനവും നടത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഏത് പ്രവചനം ഇയാൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏത് പ്രവചനം ഫുൾഫിൽ ആയിട്ടുള്ളു ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവചനം പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രവചനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇയാൾ എങ്ങനെയാ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാ ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഈസ് നോട്ട് എലിജിബിൾ ടു ഫോൾ ആസ് എ പ്രോഫറ്റ് ഈ നമ്മളുടെ സാധനത്തിന്റെ വില വീണ്ടും കുറയ്ക്കണം നമ്മൾ പൗലോസിൽ നിന്ന് യൂതയിലേക്ക് വന്നു യൂതയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇതാരും മേടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ബൈബിൾ പറയുന്ന പിശാചിന് പോലും ഇതിലും മാന്യത ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കനെ അങ്ങനെ ഇതിയാനൊക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു വാചകം ഞാനങ്ങ് പറയുക കാരണം ഇയോബിനെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടതിനെ ചെന്നപ്പോൾ ദൈവത്തോട് ചെന്ന് അനുവാദം ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത്ര പോലും മാന്യത കാണിക്കാത്ത ഒരു വൃത്തികെട്ട ഒരുത്തനാണല്ലോ ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നവൻ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ വളരെ സങ്കടമുണ്ട് ഇതിനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്മാരുടെ കാര്യമാണ് വലിയ സങ്കടം അതുകൊണ്ട് ഇതിലും വില കുറച്ച് ഇത് ഇടണമെന്ന് ഈ വസ്തു ഇതിലും വില കുറച്ച് വിൽക്കാനിടണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലല്ല അതായത് ഈ ഇസ്കരയത്ത യൂതയെ കുറിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് ഒരു ഒരു വചനമുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വില കുറവ് ഏതാണ് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന് ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല ഒരു പ്രാവശ്യമേ ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇസ്കരയത്ത് യൂതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു എന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ജനിച്ചാതിരു ജനിക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറെ നല്ലതായിരുന്നു എത്ര നല്ലതായിരുന്നു ഇത് കുറച്ച് വില കുറച്ച് കാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സാം അല്ല ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ വായിച്ച ഫത്വയിലേ അതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായില്ല അതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം അതിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഇൻ അഡീഷൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഗാഡ് ഹാഡ് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹിസ് പെനീസ് ഇൻ കോൺട്രറി ടു ദ ബിലീവേഴ്സ് അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതെന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഈ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് പറയാം അദ്ദേഹത്തിന് ഫുൾ കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു എന്ന് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല നിങ്ങളൊന്ന് എനിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഇത് ഈ വെളിയിൽ ഒഴിച്ചു കളയുന്നതിന് ഇവർക്ക് എന്തോ ഇത് എന്തോ ഉണ്ട് എന്തോ നിബന്ധനയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നോ മറ്റോ അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരായത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര വലിയ കൺട്രോൾ ഉള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടല്ലോ ഈ കൊച്ചു കുട്ടീനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ ഇദ്ദേഹം ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ഉള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ വേറെ ഭാര്യമാര് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരെ മറ്റേ ആ സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി എന്നാലും രണ്ടു പേരുണ്ട് ആ കൺട്രോളിന്റെ കാര്യമല്ല ഇത് ഇത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ സ്കലനം സംഭവിക്കാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടിട്ട് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതില് ഇതില് ഈ ഫത്വയിൽ പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളുടെ കാര്യമാ പറയുന്നത് കാരണം ആ ഫത്വയിലെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ലൈറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പ്രെഡ് ഓൺ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ സ്പെഷ്യലി ഇൻ വെഡിങ്സ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് തൈങ് ലിറ്റിൽ ബോയ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂളിംഗ് ഓഫ് ദ ഖുറാൻ ഓൺ ദിസ് സ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഗോഡ്സ് മെസഞ്ചർ ഹാസ് തൈഡ് ആയിഷ എന്ന് പറയണ്ട അതിൻ്റെ സന്ദർഭം അത് ഇത് ഇപ്പം ഈ പത്ത് പേർക്കേണ്ട സന്ദർഭം ഇതാ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ചെറിയ ആൺകുട്ടികളെ ഇവർ കല്യാണത്തിൻ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്തും അതുപോലെ മറ്റു ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ പിടിച്ച് തൈൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പം അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഫത്വയാണ് ഈ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇവരും
ഒരു സെക്കൻഡ് സാഹിദ് ബുക്ക ബുക്കാരി സഹി ബുക്കാരി ഒന്ന് നാല് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ ഇത് കഴുകി കളയുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാകാൻ ഇന്ന കാര്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ വായിച്ച കാര്യം കൊണ്ടാണ് ഇത് കഴുകി കളയുന്നത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഖദീജ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈറാഖുകയിൽ പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് വളരെ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വഹി വന്നതോടു കൂടി നിയന്ത്രണം എല്ലാം പോയി പിന്നെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ അംഗീകാരം എന്നാൽ ഇതില്ല പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യവുമല്ല കഥീജ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈറാഖുകയിൽ പോയിരുന്ന് അവിടെ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായി ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമായിരുന്നു അല്ല ഇതില് പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ഇതില് തമാശ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവര് ന്യായീകരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അത്ഭുത ജനന നമ്മളത് അത്ഭുതമായിട്ടാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് അതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല അതൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഇവര് ഈ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് മറ്റേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അത് ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ജനനമാണെന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ കിതാബിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ അവകാശപ്പെടുന്ന ഈസ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ജനനവും പിന്നെ ഒരു അൺനാച്ചുറൽ ബർത്ത് ആണ് അത് കയ്യിൽ വെച്ച് ആ കിതാബ് കയ്യിൽ വെച്ചും കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ തോന്നിയാസം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഹലോ എല്ലാ അച്ഛൻ ബ്രദറെ നമുക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടോ ഇവിടെ സംസാരിക്കൂ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം അത് പഠിക്കാൻ കഴിയും സംസാരിച്ചോളൂ നമ്മള് നമ്മള് സംസാരിക്കാനും അറക്കുകയും മടിക്കുകയും രണ്ടു പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ ദിവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഈ അമ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര സങ്കടം തന്നെ ഇതാണ് നമ്മളോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പോണവിടുന്ന് അല്ല കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പറയാൻ ഇച്ചിരി മടിയാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാനാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നേരത്തെ ഫോളോയി ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സ്ട്രോമാൻ ഫാലസി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഫോളോയിങ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ജാരസന്ധതിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ വൈബിചാരപുത്രനാണോ എന്നുള്ളത് ഫോളോയിങ് അത് പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇല്ല നോ 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 താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം മറ്റുള്ളവരോട് ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ദാറ്റ് മാറ്റർ ഇസ് ഓവർ അയാൾക്ക് റെഫറൻസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒന്ത് കുന്തം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ വ്യാജം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി സോഹൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം പറയുക ഇവിടെ ഫാലസിയാണോ ട്രോമാൻ ആണോ വേറെ മാൻ ആണോ ലുക്കുമാൻ ആണോ ഒന്നും ഞങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോഹൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രവാചകൻ ആറു വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒമ്പത് വയസ്സിൽ മാരേജ് കൺസ്യൂമേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ച്വലി ഒരു പ്രവാചകൻ എന്താ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നടന്നൊരു സംഭവമാണ് അത് ആ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ടോണിൽ ആ ആ പാനലിസ്റ്റിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണ് അതിനെ ഒരു നിന്ദ എന്ന് കാണിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു വേറെ രീതിയിൽ പറയാൻ നോക്കി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്ക് എടുക്കല്ല പ്ലീസ് എന്റെ എന്റെ ഒരു അവസരമാണ് എന്റെ ഒരു അവസരം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്ര നേരം ഒരു മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയം തരില്ല അതിന് മാത്രം ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്ത് കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നുപൂർ ശർമ്മയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ ആണോ ആണോ നിങ്ങള് നിങ്ങൾ നുപൂർ ശർമ്മയുടെ സ്പോക്ക് പേഴ്സൺ ആണോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ആവാന് അല്ല അല്ല സോഹൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് മറുപടി
സിലിണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ സിലിണ്ടർ കണ്ട അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ എന്താ പറയുക ആരാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ അത് നിന്ദയാണോ എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ മതി സോഹൻ മൈക്ക് എടുത്തോളൂ കുറിച്ചേട്ടാ എനിക്ക് കേട്ടു എനിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരണ്ട എന്ത് കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് അവർ ആ സംസാരം നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലീഗ് സിസ്റ്റർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ശരി നമുക്ക് ആ ഡിബേറ്റിന്റെ പ്രിമേസ് തന്നെ നോക്കാം അവിടെ ഒരു വാഗ്വാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തർക്കം നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു ശിവലിംഗത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം കാണുന്നു അത് ഹിന്ദുക്കൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നു അത് ശിവലിംഗമാണ് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പള്ളി അതിന്റെ മുകളിലാണ് പണിതത് എന്നുള്ളൊരു ക്ലെയിം നടക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റാണ് ആ പള്ളിയുടെ ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പക്ഷം പറയുന്നു അത് അവിടെ ഫൗണ്ടൻ ആണെന്നുള്ളത് ആ ഫൗണ്ടന്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിമേസിലാണ് അത് എല്ലാ ഫൗണ്ടന്റെ രൂപങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള രൂപങ്ങളോ നിങ്ങൾ ശിവലിംഗമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് അത് ആ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് വളരെ വാലിഡ് ആണ് ഏത് സിലിണ്ടർ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ അത് ആരാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് എക്സാക്ട്ലി അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടൻ ആണ് അവര് സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവരുടെ വാദം അത് അത് നിന്നെയാണോ അല്ലയോ അത് അവരുടെ മതത്തെ നിന്ദിച്ചതാണോ ഇല്ലയോ സിസ്റ്റർ അവിടെ ഉള്ള ഫൗണ്ടനെ ഇവര് ശിവലിംഗമാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് വാദം അത് എങ്ങനെയാണ് നിന്നാവുന്നത് ആ ചോദ്യം മത നിന്നെയാണോ അല്ലയോ അതാണ് എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങളോട് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നേരത്തെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആരെ വേണമെങ്കിലും മതത്തിന് ആരോപിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം അതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മട്ട് അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ ഒമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സത്യമാണോ അല്ലയോ സത്യമാണ് ആ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് അത് നിന്നയാകുന്നത് അത് നിന്ന് ആവുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അച്ഛൻ ബ്രദറെ ഒന്ന് ലീ സിസ്റ്റർ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ല ചെയ്തത് കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞതാ കുറ്റം ഒന്ന് പറയട്ടെ അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഒരു മുസ്ലിം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ല നന്നായി മനസ്സിലായി ഞാൻ സംസാരിക്കണോ വേണ്ടേ മനസ്സിലായി നിങ്ങളെല്ലാവരും അതേപോലെയാണ് ചെയ്തതിനൊരു കുറ്റവും ഇല്ല പറയുന്നതാണ് കുറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ് ശരിയാണ് എന്ന് വെക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ വിളിച്ച് കേട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നോ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ട്രൂത്ത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കട്ടെ പോയിന്റ് പറയൂ അത് നിന്നെയാണോ അല്ലയോ ആ സ്ത്രീയെ പ്രകോ പ്രകോപനപരമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് നിന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർക്ക് അവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവരെ കുറ്റം പറയുന്നത് അവരെ അങ്ങനെ പ്രകോപിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത് നിന്ദിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ പ്രകോപിച്ചത് ഞങ്ങൾക്കും പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര കാലമായിട്ട് നിന്ദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു യേശു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവല്ലോ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾക്കാണ് ആനന്ദം ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് സത്യമല്ല എന്ന് നിങ്ങളല്ലേ അത് പറഞ്ഞ് രസിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അയാൾ എത്ര തവണയാണ് ഇവിടെ അടിച്ച അയാൾ എന്താ പറയാതിരുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര തവണ അതാണ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ അല്ലയോ ആ കാര്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതായത് അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സോഹൻ സോഹ അവൻ പറഞ്ഞത് തന്റെ തങ്ങളുടെ ബ്രദർ ഫോളോയിങ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അവഹേളനം തോന്നുന്നത് അവഹേളനം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അവഹേളനം അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ മാതിരി സംസാരിക്കില്ല നിങ്ങളൊരു മോഡറേറ്റർ അല്ലേ റേഡിയോ തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ റേഡിയോ തന്നെയാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറയണം ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾ മുണ്ടാണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല 
എടുത്താലും ഇല്ല എടുത്തില്ലേലും ഇല്ല ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നും ഇല്ല വന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിക്കോളും അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ സഹോദരി അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദറെ അന്ന് കണ്ടതല്ലേ അന്ന് കണ്ടതല്ലേ സോൾജിയറെ ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഇവര് വിടാതെ സോൾജിയർ ചോദിച്ച ഉത്തരത്തിനില്ലാതെ സോൾജിയറെ അവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടു ആ ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊടുത്തു ആ ഫോളോയിങ് എത്ര അനാവശ്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഇപ്പൊ സോഹനെ നമ്മൾ താഴേക്കിടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജാരസന്തതി എന്ന് ജാരസന്തതി ജാരസന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു വന്നാൽ അവർ തെളിവ് വയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ പുറട്ട് തെളിവുണ്ടോ തെളിവില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സോഹൻ പറയട്ടെ സോഹൻ പറഞ്ഞു കഴിച്ചിട്ട് സോഹൻ ഈ ഇവരുടെ മുഹമ്മദ് യൂതായിൽ നല്ലതാണോ അല്ലയോ ഒന്നും കൂടെ പറയും സോഹൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയും പറയട്ടെ സഹോദരി പറയൂ സോഹൻ എന്തായാലും കുറിച്ചേട്ടം പറഞ്ഞിരുന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം മറ്റേത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രൊവൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടോക്കാണ് അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറിച്ചേട്ടം പറഞ്ഞിരുന്ന തുടങ്ങുന്നത് മോ എന്താണ് ജൂത ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും സത്യം പറയണമെങ്കിൽ അത് യേശു ക്രിസ്ത പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ജൂത ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അതിശയാണ് വരുന്നത് കാരണം എന്താ ജൂത ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഓക്കെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം കേട്ടോ ഇനി ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാം അച്ഛൻ ബ്രദറെ ായിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു അവന് നന്നായിരുന്നു എന്ന് അത് ആർക്ക് യൂതയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാഴ്ജന്മം ഇല്ലാതിരുന്നെങ്കിൽ അവന് നന്നായിരുന്നു മനസ്സിലായോ യേശു ക്രിസ്തു നന്നായിരുന്നു എന്നോ ലോകത്തിന് നന്നായിരുന്നു എന്നല്ല അവന് നന്നായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനത്തെ പാഴ്ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഉണ്ടാകുന്നു അവരവരുടെ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം ആ എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിത സോകൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്ത് നിൽക്കുക അതായത് എന്റെ പൊന്നു കൂട്ടുകാരെ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ വന്നത് ആ ആ വ്യക്തി അതായത് യൂധ ഒറ്റി കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി ഞങ്ങൾക്ക് നന്മയുണ്ടായെന്നല്ലേ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരാൾ ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരാ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കെന്താണെന്നറിയാം അവൻ അനുദപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ അവനും രക്ഷ ഉണ്ടായേനെ അതുകൊണ്ട് അനുദപിക്കാത്തവനായി മാറിയത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് അവൻ ജനിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് അതായത് അനുദപിച്ചെങ്കിൽ അവന് രക്ഷ കിട്ടുമായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അതൊന്ന് പഠിക്കും അനുതാപമില്ലാത്ത ഒരു ഹൃദയവും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് ശോകനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത അനുതാപമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല അതുപോലെ അനുദപിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഇസ്കരയത്ത യൂത പറഞ്ഞോളൂ കുറെ ോട് പറയുന്നുണ്ട് നീ ഇന്ന് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വേറൊരാളെ ഞാൻ എഴുതേപ്പിക്കും ഒന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഉത്തരം രണ്ടാമത് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇവനോട് പറയുന്ന ഇടർച്ച ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യം ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നവന് അയ്യോ കഷ്ടം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുന്നവന്റെ കാര്യം പോക്കാണ് ഏ അപ്പം ഈ സംഭവിക്കേണ്ട പ്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചോളും അതിനൊക്കെ ജോ ഈ സോഹനെ എന്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്നോ സോഹൻ അതൊക്കെ ചെയ്യും ഞാൻ എന്നെ എന്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്നോ എന്തിലും അതൊക്കെ സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഇതാരാണോ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന അവൻ്റെ കാര്യം അയ്യോ കഷ്ടമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇടർച്ചയല്ല യൂത അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു യൂത ഉണ്ടാകും യൂതായെ തന്നെ അതിനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് അവൻ്റെ കാര്യം അവൻ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചല്ലോ എന്ന് സഹതപിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ല കുറിച്ചേട്ടൻ എന്തായാലും കാര്യം മനസ്സിലായി അച്ഛൻ ബ്രദറെ അച്ഛൻ ബ്രദർ അവൻ പറഞ്ഞതാണല്ലോ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാചകം അവൻ അനുദപിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന് രക്ഷ കിട്ടിയേനെ എന്നുള്ളത് അപ്പം അനുദപിച്ച മതി അച്ഛൻ ബ്രദറെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമും പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മകനും ശാപമേറ്റ് കുരിശിലേറ്റ് മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അനുദപിച്ച മതി അത് കറക്റ്റ് ആണ
ഞാനും അള്ളാഹുവും കൂടെ ചേർന്ന് അതായത് റസൂലും അള്ളാഹും കൂടെ ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അനുതാപത്തിന്റെ ഒരു കണിക പോലും ആരടുത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും അതായത് മാനവരിൽ മഹോന എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ് വയസ്സുകാരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ കുടുംബം കൂടി എന്നാ ഞാൻ പറയുന്നത് കുടുംബം അതായത് കുടുംബം കൂടുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടികളെല്ലാം ഉണ്ടായി എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കുട്ടി ണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുടുംബം കൂടി ആ കുടുംബം കൂടിയത് അതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം വരെയും ഇന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് അതായത് എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ തൊട്ടോ അത് ഞാൻ തൊടും എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ത് സംസാരിച്ചോ അത് സംസാരിക്കും എൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ത് ചെയ്തോ അത് ചെയ്യും സുന്നത്ത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് മാനവരിൽ മഹോനതനാണെന്നാണ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഇല്ല കൂട്ടുകാര ആ ഒറ്റ ഭാഗത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളു മാനവരിൽ മഹോനതനല്ല പിന്നെ ആർക്ക് മഹോന്നതൻ മുഹമ്മദിനെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കൂ കൂട്ടുകാരാ യഥാർത്ഥ രക്ഷ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതാ യഥാർത്ഥ രക്ഷ ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിച്ചുവോ അതിന് നേർ വിപരീതമായാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്